എല്ലാവർക്കും ലൈറ്റ് അപ് ടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം എൽ ഇ ഡി എഡിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആണ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി എഡിറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോർട്ടുകൾ ഏഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോർട്ടുകൾ അതായത് എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് പോർട്ടുകളുള്ള കൺട്രോളുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ ഫോട്ടോസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഫോട്ടോസ് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫയൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തായാലും ഇത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കെ എണ്ണായിരം എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോളറാണ് അപ്പോൾ കെ എണ്ണായിരം ആ കൺട്രോളർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എണ്ണായിരം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ താഴെയാണ് ഒരു പോർട്ടിൽ നമ്മൾ ബൾബ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി അതല്ല അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് മുകളിലാണ് ബൾബ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ആറ് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഞാനിപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൾബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൾബിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഇവിടെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടത് നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓരോ പോർട്ടിനും ലേ ഔട്ട് ഓരോ പോർട്ട് തിരിക്കണം അപ്പോൾ പോർട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് കൺഫോമിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് മാനുവൽ ലേ ഔട്ട് സൂമിങ് കുറക്കാം അതിൻ്റെ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം ലൈറ്റ് ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ അതിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന താഴെ നിന്ന് മേലൊക്കെ ഡാറ്റ വരുന്ന രീതിയാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ലൈറ്റ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഞാനിത് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ നീക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കറക്റ്റാക്കി നിർത്താം ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കറക്റ്റായി ഓക്കെ അപ്പം ഇനി വേണ്ടത് ഇതിൽ സെലക്ട് ടൂൾ എടുക്കണം സെലക്ട് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഈ ഒരു ഏര മാർക്ക് കാണാം അവിടെ സെലക്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഗ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇനി ഓരോ പോർട്ടുകൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പോർട്ടായി ആ പോർട്ടിനെ നമുക്കൊരു ആറ് പോർട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന എട്ട് പോർട്ട് വരെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടൊരു ആറ് പോർട്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആറ് പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാസ് പോയിൻറ്റിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൂടെ പേസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും പേസ്റ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും അടുത്തതായിട്ട് ഇനി കോപ്പി ചെയ്യുന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ കോപ്പി ചെയ്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നാമത്തെ പോർട്ടായി നാലാമത്തെ പോർട്ട് നാലാമത്തെ പോർട്ട് ഒട്ടു കുറച്ചടുത്ത് പോയി കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ പോർട്ട് ഇവിടെ ആറാമത്തെ പോർട്ട് ഇട്ടു നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഒരു പോർട്ടുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പോർട്ടുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടേക്കണം അല്ല സൈഡിലൊരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വേണ്ടത് ഇതിന് പോർട്ടുകൾ ഏഡ് ചെയ്യണം പോർട്ട് 
പോർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ പോർട്ട് ഫസ്റ്റ് പോർട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തു ഒന്ന് പോർട്ട് ഒന്ന് പോർട്ട് രണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്തു താഴേക്ക് വന്നു പോർട്ട് മൂന്നാമത്തെ ചെയ്തു പോർട്ട് നാല് ചെയ്തു പോർട്ട് അഞ്ച് പോർട്ട് ആറ് ഈ ആറ് പോർട്ടും ചെയ്തു ഇനി വേണ്ടത് ഈ പോർട്ടിന് ലൈൻ ടൂൾ ഇടണം ലൈൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ലൈൻ ഇടണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ക്രോസ് ലൈൻ കാണാം ലൈൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നേരെ കൊണ്ട് ഈ ബൾബിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ലൈൻ വീണിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതുപോലെ ഇവിടെ ചെയ്യുക അടുത്തത് താഴെ അഞ്ചാമത്തെ പോർട്ട് ഇട്ടു ആറാമത്തെ പോർട്ട് ഇട്ടു ഇപ്പോൾ പോർട്ടുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെറുതെ അനലൈസ് എന്നുള്ള ഈ ഇതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ എത്ര ബൾബ് വീണിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാത്തിലും ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒരു ബൾബ് പോലും മിസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ പോർട്ടിലും ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൾബ് കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി വേണ്ടത് ഇതിനൊന്ന് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേ ഇത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാം സേവസ് ഞാൻ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യണം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അതിനൊരു പേരടിച്ചിട്ട് സിക്സ് ബോർഡ് അടിച്ചു അത് സേവ് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നമുക്കിത് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് കൺഫേം ചെയ്യുന്ന തന്നെ വീണ്ടും വരിക ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർഫേസ് തന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ട് കാണാം ഇമ്പോർട്ട് സി എന്ന് എഴുതിയ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്തു ഇമ്പോർട്ട് സിയിൽ നമ്മളിവിടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ പോവുക സെലക്ട് ചെയ്തു സിക്സ് ഫോർ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ത്രിപ്പിൾ എ നടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇത് വരും ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ബൾബാണ് മൊത്തം ആറെണ്ണത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൾബ് വെച്ചിട്ട് ആറ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ബൾബ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഫെയിൽഡ് സീറോ എന്ന എഴുതിയുള്ളടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ബൾബ് വൈറ്റായി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കും അപ്പോൾ എന്തോ തകരാറുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് ബോർഡും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ഇനി വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പിന്നെ ഫോട്ടോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഓപ്പൺ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു ഞാനിവിടെ ഒരു ശിവൻ്റെ ഫോട്ടോസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ ഫോട്ടോസ് ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം
ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിൻ്റെ നീളത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫോട്ടോ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വീണിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഇതൊന്ന് റെക്കോർഡിങ് കൊടുക്കുക എത്ര നേരം വേണമെന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കുക അതായത് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം നമ്പർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എത്ര ടൈം വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം അത്ര ആയി കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്രയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ ഇടാം വേറെ എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതിന് എസ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഫയല് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ വീഡിയോ എഫക്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് അല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫോട്ടോസൊക്കെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ആയിരിക്കും വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ക്ലാരിറ്റിയുടെ ഒരു കുറവ് വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇനി വേണ്ടതിൽ ഡിസൈനുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വീഡിയോ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഡിസൈനുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈനുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ലോക്കൽ ഡിസ്ക് ഡി എഫ് എഫ് ഔട്ട് അപ്പം ഞാനിത് ആദ്യം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിസൈനുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡിസൈനുകൾ ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്ത തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ടെക്സ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ലെറ്ററുകളൊക്കെ വിടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് പാനൽ ഇപ്പോൾ ഹലോ എന്നടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ലെറ്റർ അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ലൈറ്റ് അപ്പ് നടിക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് അപ്പ് അടിച്ചു ലൈറ്റ് അപ്പ് ടെക് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഫോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഫോണ്ട് കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ മേലെ കൂടെ മാത്രമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഫോണ്ടുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലുള്ള ഏത് ഫോണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്പറുകളുണ്ട് ഞാൻ അതിലൊരു മുപ്പത്താറ് എടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു സെൻറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൽ ഡിസൈൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈനിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാം ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പത്തിൽ തന്നെ ഞാനൊരു ഡബിൾ ആങ്കിൾ ക്ലോസ് എന്നുള്ളൊരു ഡിസൈൻ എടുത്തു ഫോണ്ടിനൊക്കെ കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ കളറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ആ ഡിസൈൻ പോവുക ഓക്കെ എന്തിനാ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറുകൾ മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കളർ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ സ്പീഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ നോക്കാനായിട്ട് എഡിറ്റ് പ്രിവ്യൂ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ ഓടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ് എഡിറ്റ് പ്രിവ്യൂവിൽ എക്സിറ്റ് കൊടുക്കുക
Tutorial nanti kende. Tutorial three. Okay, udah tu. Nah, export awak nak kena. Nono minimasi ya. Kalau kita ekspor aja, itu ni orang kahana betul. Kita dah nampak macam ni dah. Program. Kita naik dah LED. Ini dia ni orang nampak copy ni dah tu. Nampak kat lek mana? Kalau copy ya, nampak kat lek mana? Kalau video esok kita ni like ya, komen dia. Ah. सब्सक्राइब भी जी आता हूँ ना सब्सक्राइब भी या नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन आमर्ता थैंक्स फॉर वाचिंग